బ్యాక్ టు లైవ్ షో బీజేపీ తెలుగుదేశం పార్టీ సంబంధాల గురించి చర్చించుకుందాం నిన్న వెంకయ్య నాయుడు ఒక కామెంట్ చేశారు ఆసక్తికరమైంది శ్రీధర్ గారు రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకా టీడీపీతోనే పొత్తు లేదా రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకానే టీడీపీతో పొత్తు అని అర్థం చేసుకోవాలా ఆ తర్వాత పొత్తు కొనసాగదని దాన్ని అర్థమా ఇప్పటికే కొంత పైకి చెప్పుకోలేక ఇప్పుడే చూసాం మనం చిన్న చిన్న ఇష్యూల్లో భేద అభిప్రాయాలు ఉన్నా మళ్ళీ సర్దుకుంటున్నారు ఒక్కోసారి ఫ్లేర్ అప్ పోతున్నాయి సో ఏం జరుగుతుంది అంటే నేను మీ మీరు అన్న స్టేట్మెంట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు అక్కడ దాకా అన్న దానికన్నా నేను సర్ చేసి టూ థౌజండ్ నైన్ ఉంటారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకే అంటున్నాను ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా గట్ ఫీలింగ్ నా పర్సనల్ ఉన్న ఇండికేషన్స్ అండ్ అదర్ డే చీఫ్ మినిస్టర్ హ్యాజ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ హిమ్సెల్ఫ్ హెట్ టోల్ టు హిస్ పర్సనల్ పీపుల్ అండ్ టు పబ్లిక్ ఆల్సో సెయింగ్ దూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకే అని టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకే అని ఎలుగలో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో అని క్లియర్ గా ఆయన చెప్పారు అండ్ నేషనల్ ఢిల్లీ ఇండికేషన్స్ కూడా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అంటే నాట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మార్చ్ ఎందుకంటే సమ్మర్ టైమ్ కాబట్టి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నవంబర్ 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 వరకు దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఏదేమైనా కూడా వాళ్ళు ఏ విధంగా నడుచుకుంటారు దాన్ని బట్టి నేను ఒక డైలాగ్ అన్నాను అనమాట ఇదివరకు ఇది పాత అద్వానీ వాజ్పేయి బీజేపీ పార్టీ కాదు కొత్త అమిత్ షా మోడీ బీజేపీ పార్టీ జస్ట్ లైక్ జనతా గ్యారేజ్ ఇచ్చట అందరికీ రిపేర్ చేయబడిన మా మిత్రపక్షం తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా మిత్రపక్షంతో పాటు అలాగే బీజేపీలో కానీ లైన్ డిఫర్ అయినా లేకపోతే బీజేపీ మాకు రిపేర్ చేస్తారు అంటే అంటే నా పాయింట్ ఒకటి నా పాయింట్ ఒకటి అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బీజేపీకి ఇవాళ ఎంత బలం ఉంది ఒకవేళ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఏమన్నా ఎక్కువ బలపడతా ఏమన్నా మీరు ఆలోచిస్తున్నారా అందుకనే ఇలాంటి లైన్ తీసుకుంటున్నారా లేకపోతే బీజేపీలో ఉన్న ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యతిరేక వర్గం ఇలా ఆలోచించింపజేసేలా చేస్తోంది అధిష్టానాన్ని నో టీడీపీకి వ్యతిరేకం కాదు అటు జగన్కి వ్యతిరేకం కాదు ఆ రోజు ఉన్న సిచ్యువేషన్ బట్టి జనసేన కలిశారు అలాగే టీడీపీ కలిసాం దెన్ ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే అందరికీ తెలుసు బీజేపీ గ్రోయింగ్ పార్టీ కానీ లిమిటెడ్ పార్టీయే ఉంది ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో అలాగే తెలంగాణలో కూడా కొంత స్కోప్ ఉన్నది సార్ కేసీఆర్ గారు బలంగా ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు బలంగా ఉన్నారు అని అనుకుంటారు బట్ ఎలక్షన్ వచ్చేటప్పటికి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ వీక్నెస్లు అన్నీ బయటకు వస్తాయి మాకున్న బార్గెనింగ్ పవర్ కానీ మాకున్న ఏదైతే ఫ్యూచర్ స్పోక్ స్కోప్కి సాటిస్ఫై అయితే అటు జగన్ గారితో కానీ టీడీపీతో వీల్ ఫ్లో అంటే ఇమీడియట్గా మేము సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ అవుతాం లేదా సింగిల్ లార్జెస్ట్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తాం అని మేమేం అనుకోవట్లేదు సో అందుకే సో మీరు ఆ ఎడ్జ్ ఉంచుకుంటున్నారు ఎడ్జ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మన కలవడానికి దీనికి కూడా సంబంధం ఉందనుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఎందుకంటే అమిత్ షా గారు క్లియర్గా ఏం చెప్పారంటే నేను కలిసినప్పుడు నేను మాట్లాడినప్పుడు ఢిల్లీలో ఎస్ మీరు చంద్రబాబు నాయుడిని ఏమనద్దు రైట్ ఎస్ ప్రజాక్షేత్రంలో ఎట్లాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటారో కూడా మనం గమనించాము ఎన్నికల దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఎన్నికల దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అటు చంద్రబాబు అయినా లేకపోతే కేసీఆర్ అయినా వారి వారి బలహీనతలు చాలా స్పష్టంగా బయటపడతాయి అంటే ఏంటి ఒక రకంగా బలహీనతలు మా చేతిలో ఉంటాయి అని చెప్పదలుచుకున్నారా అదే అర్థమైన వస్తుందా మీకు అదే అంటున్నాయి ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా అధికారం శాశ్వతం కాదు ఉన్నప్పుడు ఇతర రా రాజకీయ పార్టీలని వ్యక్తిగతంగానో ఇంకో రకంగానో ఇబ్బంది పెట్టుకోవాలనంటే అల్టిమేట్ గా మనకి ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజలు ప్రజలు ఓటర్లు మనకి మన పక్షాన నిలవలసింది ఇవాళ ప్రజలు రాజకీయాలు కోరుకుంటలేదు అభివృద్ధి కోరుకుంటున్నారు ఆ దిశగా మనం చూస్తే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొత్త రాష్ట్రమైనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ రకంగా ప్రజాక్షేత్రంలో ఇంత పోరాటంతో ఎటువంటి కష్టాల నష్టాల నడుమ ఇవాళ ముందుకెళ్తుంది ప్రగతి పదంలో అనేటువంటిది మనం గమనిస్తా ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఒక మిత్రపక్షంగా ఉన్నప్పుడు మనం మిత్ర ధర్మాన్ని పాటించవలసినటువంటి మిత్రధర్మాన్ని ఎందుకు తప్పుతున్నారు అంటే రేణుక్ గారు ఇరు పార్టీలు కూడా మిత్ర ధర్మాన్ని తప్పడానికి కారణం కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రధానమంత్రి భేటీ అనుకోవచ్చు లేదు ఇక్కడ ఎవరు మిత్ర ధర్మాన్ని తప్పుతున్నారు ఒక ఇంట్లోనే ఒక ఒక అంశం పట్ల భేదాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు అంత మాత్రాన తల్లిదండ్రులు లేకపోతే పిల్లలు తల్లిదండ్రులతో విడిపోవటం జరగదు కదా 
ఇవాళ వచ్చినటువంటిది ఏదైనా ఒక ఇష్యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లేదు ఇప్పుడు మేము ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఒకటే చెప్తున్నాము ఇంతకుముందు శ్రీధర్ గారు మాట్లాడుతూ ఏమన్నారు రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని కూడా లోపల చర్చ చర్చించి ఉండవచ్చు ప్రధానమంత్రి గారు అంటున్నారు మనం చూస్తున్నాం ఒక త్రీ వీక్స్ బ్యాక్ ఎన్డీఏ మీటింగ్ జరిగినప్పుడు ఆ రోజు ప్రిలిమినరీగా ఒక మీటింగ్ జరిగింది ఎన్డీఏ రాజపక్షాలన్నిటితో ఈ రోజు రాష్ట్రపతి ఎన్నిక విషయంలో ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్దాము వెళ్దాము అని చెప్పి ఆ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఆ మీటింగ్ అటెండ్ అవడం జరిగింది ఆ మీటింగ్ లో ప్రధానమంత్రి గారు కానీ మిగతా అలయన్స్ పార్టీస్ అన్ని ఏమన్నాయి ఇంకో నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఉంది వచ్చే నెలలో పెడతాము ఆ మీటింగ్ లో మనం ఫర్దర్ అభ్యర్థి విషయంలో కానీ ఏదైనా సరే చర్చ చేసి నిర్ణయం తీసుకుందామని చెప్పారు మరి ఈ లోగానే వెళ్ళినటువంటి ఒక రాజకీయ పార్టీ నాయకుడితో ప్రధానమంత్రి గారు అభ్యర్థి విషయంలో కూడా శ్రీధర్ గారికి తెలిసి ఉండాలి ఒకవేళ చర్చించినా కూడా నేషనల్ ఫ్రంట్ టైమ్ లో గానీ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ లో గానీ ఎప్పుడు బీజేపీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ కీలకమైనటువంటి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బీజేపీ పెద్ద చెప్పు ప్రతిసారి తెలుగుదేశం పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు బీజేపీకి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బీజేపీ ఒక పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో కొన్ని సీట్లు వచ్చాయి తప్ప ఎప్పుడు అది పెద్ద గతంలో జనసంఘ్ పార్టీ కానీ తర్వాత బీజేపీ కానీ ఎప్పుడు అది పెద్ద సిగ్నిఫికెంట్ పార్టీ కాదు రెండవది వచ్చేసి ఇటీవల మరి ఈ ప్రత్యేక హోదాలో పంగనామాలు పెట్టడము లేకపోతే పెద్ద కరెన్సీ నోట్ రద్దుతో ఇది ఆల్మోస్ట్ బీజేపీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సినిమాల్లో రాజనాల పాత్ర టైప్ లో ఉంది విలన్ అనమాట బీజేపీ కాబట్టి అది ఏదో బీజేపీ పెద్దగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి కాకపోతే అంటే కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంది కాబట్టి కొంత అధికారం ఉన్న వాళ్ళకి కొంత అధికార దర్పం ఉంటుంది అంతే తప్ప ఇక్కడ ప్రజాక్షేత్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి బీజేపీ ఇచ్చిన అట్టాలే ఫ్యాక్టర్ రెండవది ఇంకా బీజేపీ టీడీపీ పొత్తుల గురించి ట్రాక్ రికార్డ్ చూస్తే ఎప్పుడు యూనిఫామ్గా లేదు కొన్నిసార్లు విడిపోయిన సందర్భము కొన్నిసార్లు ఆ సమయ సందర్భం బట్టి ఉంది తప్పని చేసి బీజేపీకి టీడీపీకి ఎప్పుడు పెద్ద సత్సంబంధాలు అంత మంచి సంబంధాలు ఎప్పుడు లేవు ఈవెన్ గోద్రా విషయంలో ఈయన కామెంట్స్ కానీ ఇంకా ఏ స్థాయిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీజేపీ మసీదులు కూల్చే పార్టీ మాది మసీదులు నిర్మించే పార్టీ అనే ఆ స్థాయి కూడిక పోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వెంకయ్య నాయుడు గారికి మధ్య ఆ సంబంధాలు ఎప్పుడు యూనిఫామ్గా ఉన్నాయి ఒకవేళ బీజేపీకి టీడీపీకి ఎలా ఉన్నాయి కానీ అది ఒక బైండింగ్ ఫ్యాక్టర్గా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో పనిచేస్తుంది తప్ప బీజేపీకి టీడీపీకి ఇప్పుడు వెంకయ్య నాయుడు గారు మాట్లాడినందుకు రీజన్ ఉంది ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఆ స్థాయిలో రియాక్ట్ కావాల్సినంత అవసరం లేదు ఎందుకంటే కలవడం అనేది అందరూ కలుస్తారు కలిసిన రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తారు ఎన్డీఏకు మద్దతు అన్నాడు నువ్వు ఎన్డీఏలో మీరు పార్టీ పార్ట్నర్సే కదా కాబట్టి నువ్వు దాని చంద్రబాబు నాయుడు ఒక యాంగిల్లో వచ్చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి మనస్తత్వాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తే కరెక్టే కానీ ఆ నేపథ్యంలో కొంత బీజేపీ మీద సందేహపడే విధంగా మాట్లాడడం అనేది డిఫరెంట్ గా వెంకయ్య నాయుడు గారు క్వశ్చన్ చేయడంలో అర్థం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు టీడీపీ వాళ్ళు కొంత జగన్ మేనియాలో జగన్ ఫోబియాలో పడి కొంత రియాక్ట్ కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ రియాక్ట్ అయినారు ఆయన మనస్తత్వాన్ని ఈయన మెడం దిప్పము మెడం దిప్పము అనేవాడు కాదు మాట తప్పేమని చేయనా అని ఆ యాంగిల్లో పోతే బాగానే ఉంది తర్వాత రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను వచ్చేసి మా యాంగిల్లో వచ్చేసి ఇద్దరు కూడా రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు ఈ పరిస్థితుల్లో ఇద్దరు ప్రత్యేక హోదా కానీ విభజించ ఉన్న అంశాలు కానీ వాటిని అమలు చేయడానికి అటు తెలుగుదేశం పార్టీ ఇటు ఇద్దరు మీరు ఆ షరతు పెడితే ఇది గోల్డెన్ ఛాన్స్ మీరు వాళ్ళిద్దరిని ఇరుకుని పెట్టాలని తప్ప షరతు పెట్టే అవకాశం తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎక్కడ ఉంది మిత్రపక్షంగా ఉంది అక్కడ ఎక్కడ ఎన్డీఏలో భాగస్వామ్యంగా ఇంతకు ముందే హోదా కన్నా ప్యాకేజ్ మిత్రపక్షం అంటే మన ఇద్దరు మిత్రులు అంటే నేను నిన్ను సాగల పడితే మిత్రమా మిత్రపక్ష మిత్రత్వం అనేది సమానత్వంగా ఉండాలా చట్టాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది దానికి మిత్రధర్మం అడ్డం వస్తుందా కాబట్టి దానికి ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పిండి అలా ఇది ఒక గోల్డన్ అవకాశం మనం ఏది కూడా ఎందుకు రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసమే కదా పొత్తు పెట్టుకుంది రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసమే కదా కానీ రాష్ట్ర గోల్డెన్ ఛాన్స్ వచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రధానమంత్రి తో జరిగిన భేటీ రెండుటి మధ్య ఒక అడ్డుగోడలాగా ఏమైనా తయారవుతుందా అలా మీకు ఏమైనా అనిపిస్తుందా బీజేపీ టీడీపీ మధ్య ఇప్పుడు ఇద్దరు వచ్చేసి సాగిలు పడినారు అటు చంద్రబాబు నాయుడు అటు జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళ వాళ్ళ వ్యక్తిగత సమస్యల పరిష్కారం కోసం కొంచెం ఆశించే సమస్యల పరిష్కారం అనేది లేదు లేదు ఆఖరికి జరిగేది జరుగుతూ ఉంటుం
ఏట్లో కొట్టుకుపోయాడు ఒక గడ్డి పోచా దొరికినా పట్టుకున్నాం అనే టైప్ లో ఆయన ఇష్యూ ఆయనకు ఉన్నాయి ఈయన ఇష్యూ రాష్ట్ర సమస్యలను పనం పెట్టేసి మోడీకి సాగులు పడిపోయినారు అనేది మాత్రం ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నారు ఆయన దీని మనస్తత్వాన్ని బయట పెట్టే దాంట్లో తప్పు లేదు అంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మనస్తత్వం ఎప్పుడు స్ట్రైట్ మనస్తత్వం పక్కన పెడితే ఇవాళ సాగిలు పడ్డారు అనే కామెంట్ లేకపోయారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిండేది మీరు ఇప్పటి వరకు పాయింట్ ఒక అత్యున్నతమైన పదవిని మనము ఏక ఏక అందరూ ఏ ఏకాభిప్రాయంతో చేయడం మంచిదని ఆయన ఉద్దేశం రాష్ట్రపతి అంటే మన భారతదేశానికి అయినా అత్యున్నతమైన గౌరవమైన పదవి అది ఓకే అలాంటి పదవికి పోటీ చేసి మనము ఇచ్చేయడం మంచిది కాదు ఆ పదవిని గౌరవించాలి ఏంటంటే బీజేపీకి దగ్గర అయ్యే ఒక అవకాశం కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది భవిష్యత్తులో శ్రీధర్ గారు అన్నట్టు రేపు ఎట్టి నుంచి వచ్చిన టీడీపీ బీజేపీ మధ్య బంధం చెడితే ఇప్పుడు బీజేపీ ఆలోచన కూడా ఉంది కదా ఆలోచన కూడా ఉంది బీజేపీకి దగ్గర అవుతారా దూరం అవుతారా అని కాలం నిర్ణయిస్తుంది అది ఇప్పుడు చెప్పేది కాదు అది ఎప్పుడు నిర్ణయిస్తుందో దాంట్లో వెంకయ్య నాయుడు గారి మాట కూడా అలాంటిది దాదాపు కాదు కాలమే నిర్ణయిస్తుంది ఏ పరిస్థితులు అయినా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నారు అసలు నేను జీవితంలో ఇంకా బీజేపీతో టైప్ గాను మొదటి మొదటి తప్పు చేశాను మళ్ళా వాళ్ళ కాళ్ళ పేరానికి పోయి ఆయన మన పవన్ కళ్యాణ్ ఇంటికి పోయి పది సార్లు సాగిలు పడితేనే ఆయన ఇచ్చి పక్కన వచ్చేస్తే ఏదో ఐదు లక్షల ఓట్లతో బయటపడ్డాడు బీజేపీ వాళ్ళ దీంతో వాళ్ళతో వెళ్తావు వీళ్ళు లోకల్ బాడీస్ అంటారు లోకల్ బాడీస్ లో ఎప్పుడన్నా కానీ వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా దాన్ని బట్టి ఉంటాయి లోకల్ బాడీస్ డిఫరెంట్ మామూలు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు డిఫరెంట్ మేడం గారు ఎప్పుడు పోటీ చేసినట్లేరు ఆమె పెద్ద ఐడియా ఉన్నట్లు లేదు దాని గురించి చేయమని విషయం తెలియచ్చు కదా విషయం తెలిసేది వేరండి పోటీ చేయలేదు అలా నాకు పోటీ చేయడానికి దానికి ఇప్పుడు మీరు వార్డు మెంబర్ కున్నంత పోటీ సర్పంచ్ సర్పంచ్ కున్నంత పోటీ ఎమ్మెల్యే కుండదు ఆ గ్రామాల్లో కాదు కాదండి ఈమె చెప్పే దాన్ని బట్టి చంద్రబాబు నాయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు హోదాలో కాంప్రమైజ్ కాలేదు ఇప్పుడు కూడా గట్టిగా వాళ్ళు దృష్టి చిన్న గ్యాప్ ఇచ్చారు చిన్న పాజ్ ఇచ్చారు అంతే గ్యాప్ ఇచ్చింది కాదు రాష్ట్రపతి పదవి అనేది ఒక అత్యున్నతమైన పదవి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్ని కేసులు మాఫీ చేసుకోవడానికి పాఠశాలలు పడాడు మొన్న ఆ టైమ్ లో దిగిన తర్వాత అన్ని గంటలు ఎక్కడ అండర్గ్రౌండ్ పోయినాడు మీరు చెప్పాలండి మీరు ఋషి గారు గతంలో శివరాం రెడ్డి గారిని ఒకటే అడుగుతున్నా రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల సమయంలో మీరు బీజేపీ మతతత్వ పార్టీ అని చెప్పారా లేదా ఆ రోజు మేము అధికారంలోకి వస్తే కాంగ్రెస్ తోటే మళ్ళీ ఎన్ఎన్స్ లో వెళ్తాము అని చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పగలరా రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకానే పొత్తు ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఒకరేషం రెండు గారు వెంకయ్య నాయుడు గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినట్టుగా ముఖ్యమంత్రి కూడా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వగలరా రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకానే బీజేపీతో పొత్తు అప్పుడు పరిస్థితిని బట్టి చూసుకుంటాం అని చెప్పే పరిస్థితుందా డెఫినెట్ గా ఋషి గారు ఇవాళ ఈ యొక్క పొత్తు మూలంగా రాజకీయ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం కాదు మా పొత్తులు ఎప్పుడు కూడా గతంలో భవిష్యత్తులోనూ ఉండదు అట్ ది సేమ్ టైం రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఎప్పుడు కూడా రాజీ లేనటువంటి ప్రయత్నమే చేస్తుంది అవసరమైతే ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం మీరు ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేయలేదు ప్రజలు ఇదన్నా అంటారు అది ఏంటి అది ప్రజలు బాగా తెలుస్తుంది అంత పెద్ద వన్ సైడ్ గా ఏమి ఉండదు బీజేపీ ప్రజలక రాష్ట్రానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది కూడా ప్రజలకు తెలుస్తుంది చూద్దాం ఒకటి మటుకు గ్రహించండి ఇందాక మాటల్లో అన్నారు రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి అలవడం జరిగింది అపోజిషన్ అందరూ కలిసి ఉన్నప్పుడే సో ఈ విధంగా పెద్దగా పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు